ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டைல் குக்கிங் நாம இன்னைக்கு பாக்க போற ரெசிபின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான அரேபியன் சைடு அதாவது கல்ஃப் சைடு ஃபேமஸ் ஆன சிக்கன் மண்டி தாங்க பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம ஊர் பிரியாணி மாதிரி அங்க மண்டி பிரியாணி எப்படி ஈஸியா டேஸ்டியா எல்லாரோட வீட்லயும் ஓவன் எதுவுமே இல்லாம நம்ம வீட்லயே நார்மலா குக் பண்ற மாதிரி எப்படி குக் பண்ணலாம் அங்கதான் பார்க்க போறோம் வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மந்தி பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மசாலா வந்து கடைகள்லேயே கிடைக்கும் கடைகளில் கிடைக்காதவங்க இந்த மாதிரி வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு கூடவே ஸ்பைசஸ்க்கு ரெண்டு பெரிய துண்டு பட்டை அஞ்சாறு ஏலக்காய் கூடவே ஒரு ஆறு கிராம்பு இது வந்து நட்மேக் நட்மேக் உங்களுக்கு பவுடராகவும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தனியாக பீசஸாகவும் கிடைக்கும் ஸோ நான் பீசஸ் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான்வெஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட ஃப்ளேவர் ஸோ இதை சேர்த்து நல்லா லைட்டாக வறுத்துட்டு நம்ம இதை பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஆற வச்சு நல்லா பவுடராக பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம மண்டி மசாலாவை நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது நம்ம சிக்கனுக்கான ஸ்டஃபிங் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் நம்ம வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல மண்டி மசாலா அதிலருந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது போக கொஞ்சம் பவுடர் இருக்குது இது நம்ம வந்து ரைஸ் குக் பண்ணுறப்ப சேர்க்குறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்றால சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அந்த சிக்கனில் வந்து நல்லா உப்பு பிடிக்கும் அப்போ தான் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மண்டி மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மலாக நம்ம பிரியாணி மசாலா யூஸ் பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிக்கன் மேலே கோட் பண்ணுறதுக்கான மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ போல் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பெரிய பெரிய பீஸஸாக தான் சேர்க்கணும் ஸோ சிக்கனை வந்து மூணு பீஸாக கட் பண்ணி இதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம அந்த மசாலா அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சிக்கனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லேயர்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா மசாலா வந்து நல்லா டீப்பாக உள்ளே இறங்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் மசாலா அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா ஈவனாக மசாலா நல்லா எல்லா பக்கமும் போடுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம எப்போவுமே நார்மலாக பிரியாணி சாப்பிட்டுப்போம் ஸோ இந்த பிரியாணி வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கல்ஃப் சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஹோட்டலில் போனாலும் உங்களுக்கு இந்த மந்தி பிரியாணி தான் கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா மசாலாலாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம நைட்டே கூட நீங்கள் பிரியாணி மார்னிங் பண்ணுறீங்கன்னா நைட்டே கூட நம்ம ஊற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஸோ நல்லா மசாலா நல்லா உங்களுக்கு இறங்கியிருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் உடனே பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு டூ ஹவர்ஸாவது குறைஞ்சது நம்ம ஊற வைக்கணும் ஸோ இப்போ டூ ஹவர்ஸ் ஆகட்டும் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மந்தி பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அகலமான கடாயை எடுத்துக்கோங்க கடாயில் முதல்ல ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு குளிக்க ரெண்டு அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சூடானதும் பேசிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிரியாணி ஸ்பைசஸ் சேர்த்துடலாம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன பிரிஞ்சி இலை இப்போ இது கூடவே ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் கூட மூணு பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக பண்ணுற பிரியாணிக்கும் இந்த பிரியாணி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்பைசஸ் வந்து ரொம்ப இருக்காது ஸோ கம்மியாக தான் ஸ்பைசஸ் இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கினது போதும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா வதங்கியிருக்கு இது கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அளவு மிக்ஸ் பண்ணதும் நம்ம ஊற வச்ச சிக்கன் சேர்த்துடலாம்
அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓவனில் பண்ணலாம் எல்லார் வீட்லேயும் ஓவன் ஸ்டீமர்லாம் இருக்காது ஸோ அதனால் இப்போ எல்லாருமே செய்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு மண்டி செஞ்சு காமிக்கிறேன் அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த ஆயிலையே கொஞ்சம் இந்த சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா இப்போ குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாற்றி போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சிக்கனை வந்து நல்லா மாற்றி போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி மாற்றி போட்டாச்சு இப்போ இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி நான் அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஆயில் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த தக்காளியும் நல்லா குக் ஆகும் இந்த தக்காளி இந்த மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் தக்காளி எல்லாம் நல்லா குக் ஆகி நம்மளுக்கு ஆயிலெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு தக்காளி எல்லாம் குக் ஆகி அந்த ஆயிலையாக நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மண்டி மசாலா ஏற்கனவே ரிமைனிங் வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க மண்டிக்கு வந்து இங்கே கல்ஃப் கண்ட்ரிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த காஞ்ச லெமன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து இங்கே கடைகள்லேயே கிடைக்கும் அதில் ஒரு ஒரு லெமன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கப் எடுப்போம் ஸோ நான் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு மூன்றரை கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை கப் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஏன்னா நம்மளுக்கு சிக்கன் வேகிறதுக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோம் ஸோ அதனால் நான் எடுத்து வச்ச தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் ரைஸ் கேற்ற உப்பு சேர்த்துடலாம் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு சிக்கனும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு குக் ஆயிரும் உப்பு நல்லா நம்மளுக்கு பிடிக்கும் இது கூடவே ஒரு அடிஷ்னல் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் குங்குமப்பூ யூஸ் பண்ணலன்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ரான் கலர் கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அது சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லா ஸ்பைசஸ் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இதை மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணலாம் அப்போ நம்மளுக்கு சிக்கன் எல்லாம் நல்லா நம்மளுக்கு வெந்துடும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வெந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம ஊற்றின தண்ணியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அரை கப் ஊற்றணும் ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கன் பீசஸை மட்டும் தனியாக நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இதில் உள்ள தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு பிரியாணிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி ஒரு வேளை கம்மியாக இருக்க மாதிரி தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதில் அரை மணி நேரமாக ஊற வச்ச ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸை இதில் சேர்த்துடுறேன் ஸோ நார்மலாக மண்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு தனியாக ரைஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸை விட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து சீக்கிரம் நம்மளுக்கு குக் ஆகிரும் அது வந்து கொஞ்சம் குக் ஆக லேட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அந்த மந்தி ரைஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு அந்த மாதிரி தண்ணி சேர்க்கணும் ஸோ இப்போ இந்தளவு தண்ணியெலாம் சேர்த்து உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி நம்ம இந்த பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதை மூடி வச்சு ரைஸ் நல்லா இந்த தண்ணியெல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணலாம் ஸோ சிக்கன் பாருங்கள் நல்லா நம்மளுக்கு குக் ஆகிருக்கு நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வெந்திருக்கு ஓவன் தான் நம்ம ஓவனில் கிரில் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஓவனில் அதனால் நம்ம நார்மல் கடாயோ தவாலையோ போட்டு இதை நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் அந்த மந்தி பவுடர் இருக்குது ஸோ அதை வந்து இதில் மேலே தூவிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸஸாக கலர் வேணுன்னா கூட இதில் கலர் பவு ஃபுட் கலர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம தவாலை வச்சு நார்மல் தோசை தவாலையே டோஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற தோசை தவா எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் ஒரு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போல் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு கிரில் பண்ண ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ தவா நல்லா சூடானதும் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஸோ இல்லை அவங்களுக்கு ரொம்ப பேர்ன் ஆன மாதிரி டேஸ்ட் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் குக் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துடலாம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு குக் ஆகட்டும் டூ மினிட்ஸ்
நான் கையிட்டையும் மாற்றி போட்டேன் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த இந்த சைடும் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா நம்ம கிரில் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எல்லா சைடும் நல்லா உங்களுக்கு கிரில் ஆன மாதிரி அந்த கலர் அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா வந்துச்சு இப்போ நம்ம அந்த சிக்கனை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ரைஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு குக் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து தண்ணி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ உங்களுக்கு தண்ணி ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் பிரியாணிலாம் தம் போடுற மாதிரி நம்ம வந்து தண் தம் போட்டுக்கோங்க தோசை தவா வச்சு ஒரு சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் தம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நம்மளுக்கு தண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக நம்ம ஊற்றினதுனால நம்மளுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகி வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே நம்மளோட சிக்கனை வச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து டோட்டலியாக ஆப்ஷனல் தான் ஸோ நீங்கள் இதோட கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ரியலாக நம்ம மண்டி சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சிக்கன் வச்சுட்டு இது வந்து கறி நம்ம ஊரில் வந்து கறி க கட்ட மரக்கறி கிடைக்கல இது வந்து இங்கே ரெடிமேடாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த கறியை வந்து நம்ம ஸோ பாருங்கள் நான் அங்கே அடுப்பில் வந்து இதை ஹீட் பண்ணி தனலாக்கிக்கிறேன் ஸோ வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் ஸோ இது நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் மரக்கறி இல்லைனா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக கறி கூட உங்களுக்கு கோல் கிடைக்கலன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம தேங்காய் சிரட்டை யூஸ் பண்ணுவோம்ல தேங்காய் தேங்காய் எடுத்தது அந்த சிரட்டையை கூட இந்த மாதிரி நம்ம பேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நல்லா நம்மளுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு அந்த கனல் வந்துருச்சு இப்போது சென்டரில் ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம ஹீட் பண்ண அந்த கறியை வச்சிடலாம் ஸோ இந்த கறியில் நம்ம உடனே ஒரு ஸ்பூன் ஆயிலோ நெய்யோ இல்லாம் இதனால சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டீம் வரும் ஸோ உடனே நம்மளோட லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ அடுப்பு வந்து ஆஃப்ல தான் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டீம் எதுவும் வெளியே வராத மாதிரி இந்த ஹோலே நம்ம அடைச்சிடலாம் ஒரு டிஷ்யூ வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம அடைச்சிக்கோங்க ஸோ உள்ள அந்த ஸ்டீம்ல அந்த பேர்னிங் டேஸ்ட் ரியலா உள்ள மண்டி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம மண்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளேவர் வந்து உள்ள நல்லா இறங்கிருக்கு இப்ப நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இப்ப நம்ம மண்டி எப்படி சர்வ் பண்ணலாங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் இப்ப மண்டினாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிளேட்ல தான் சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்ப நம்ம இந்த பிளேட்ல ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ரைஸை சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை அங்கங்கே தூவி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் நட்ஸு ஸோ நட்ஸை வந்து நான் வந்து கேஷ் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாதாம் பிஸ்தா இதனால சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்மளோட டேஸ்டான நம்மளோட சிக்கன் சேர்த்துடலாம் ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ரம்ஜான் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டான நம்மளோட சிக்கன் மண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே